Selamat datang ke channel The Vibe Show. Okay, nama saya Lola. Okay, hari ni saya telah pergi ke Pasar Malam Belah Utara ni untuk borong makanan yang saya rasa menarik dan ada juga makanan yang rare. Okay, sebelum kita mulakan, uh, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan butang macam itu untuk dapatkan notification video-video kita yang seterusnya. Okay. Hari ni kita ada variety of food yang saya telah borong daripada Pasar Malam. And as you can see here, rasa macam menarik kan. Kita ada popiah basah, kita ada uh, ni chicken pop. Lepas tu kita ada pie tea. Ha. Yang ni yang paling-paling best. Bila saya ternampak dia memang saya nak beli sangat dia ni. Lepas tu ada sata. Uh, lepas tu kita ada ni. Uh, telur puyuh. Lepas tu uh, yang ni biasalah. Uh, tak biasa pun. Untuk belah utara mungkin biasa. Sebab yang ni uh, Maggi kerabu. Uh, Belah-belah utara ni lah banyak. Kalau belah-belah KL tak pastilah. So, ini adalah makanan yang paling rare saya pernah jumpa dekat Pasar Malam. Uh, especially belah utara sebab dia dekat dengan Thailand. Okay, ni makanan daripada Thailand yang nama dia Mengkam. So, Mengkam ni uh, dia adalah one bite food. Di mana dia akan di-wrap dalam satu. Satu je, satu helai je daun ni. And then, dia akan cecah dengan sos dia untuk sekali makan. One bite only. Okay? Uh, biasalah. Okay, sebelum saya mula, saya nak tuangkan air saya. Ini special. Yeah. Alamak. Alamak. Oh. Okay. Kita nak start dengan mana satu ha, Parti lah sebab daripada tadi lagi saya nampak dia kan Memang first saya dah ambil dah okay, Parti ni adalah sejenis makanan yang uh, Biasa dima dimasak oleh nyonya Dia masakkan peranakan okay. Dia punya kerak ni Kerak ke? Kau kita panggil dia punya cawan ni Adalah daripada tepung yang dah digoreng Dan dia ada acuan dia dan dalam dia, dia ada sayur macam acar, ada tauge, ada lobak, ada keret. Dan juga dia akan diletak dengan sos dan juga ah ni, apa kacang. Hmm. Tapi bentuk dia rasa macam tak sama dengan apa yang kita pernah makan dulu. Kita pernah makan dekat The Chicken Rice Shop, dia macam ada topi, shape topi tu sikit. Ha. Apa kita cuba dulu yang ni. Oh. Hmm. Hmm. Sos dia manis. Dan dia punya dia punya cawan ni sangat sangat crunchy. Hmm, boleh dengar kan? Krap krap krap. Hmm. Asal nak makan yang kedua pula. Tak boleh ah. Cek lagi. Cek lagi. Hmm, tak boleh lah. Kena habiskan juga. Hmm. Abun, abun. <laughs> Seriously, everything inside there is very crunchy. Okay. Stop. Nak simpan untuk last-last nanti. Untuk penghujung nanti. Okay. Saya nak try pula something yang very rare. Ha, ni mengkam. So, dia ada condiment dia. Uh, ada bawang bawang merah. Ada limau nipis. Ada kacang. Ada udang kering. Ha, ada dengan kelapa. Ada ni sikit cabai. Ha, jangan lupa. So, first. Kita ambil satu daun. And then. Kita akan wrap dengan okay, bawang sedikit, banyak-banyak. Lepas tu, dengan kelapa ada sikit. Okay, sweet. Udang kering. Ooh, color dia sangat striking. Ha, very appetizing. Tengok. Asal nak makan. Kacang sikit. Alamak. Alamak. 
Ha, macam nak guna tangan je ni. Alah tangan lah. Okay, kacang sebiji cukup lah. Dengan cabai. Cabai tu kalau rasa boleh makan pedas boleh habis sebiji. Kalau macam kita ni sekerat cukup lah. Okay, so lebih kurang macam ni. And then, kita akan wrap kan dia. Balut elok-elok. So, kita akan dip. Ah, macam ni. Okay, kita cuba dulu. Hmm. <laughs> Ini best. The mixture of different taste. Rasa bawang, rasa limau nipis yang strong dia. Kelapa dia memang sedap. Lepas tu, nah memang daripada udang kering dia memang ada rasa masin sikit. Tapi dia memang dah level lain dah ni. Hmm, cabai dia taklah pedas sangat. Ha, dengan sos dia, sos dia rasa manis-manis sikit. Nak try sekali lagi. Dia tak cukup ni. Oh. Satu. Dua. Hmm. Lepas tu lima nipis. Okay. Lepas tu kelapa. Ha, dah ada udang. Itu kacang. Cukup. Dengan cabai. Ya, Sekerat lah. Tak payah banyak. Nanti pedas pula. Wrap sikit. Hmm, macam tu cantik. Hmm, okay. So. Mangkam ni pun dikenali sebagai one bite leaf. Hmm, one bite leaf ni. Uh, dikenali sebab cara makan dia. Dia makan dengan satu bite saja. Lagi sekali ya. Ah. Hmm. Awesome. Lima nipis ni memang best. Saya suka sangat-sangat dia punya lima nipis. Alright. Sebab dia sangat-sangat sedap. So, saya nak simpan untuk next ya. Nah, test popia ni. Popia basah. Nak makan kosong dulu. Try it. Hmm. Oh. Dalam dia. Sengkuang. Sayur. Ah, sedap juga ah. Tapi. Kekurangan sos. So, saya dah sediakan yang ni. Ada chili sauce, ada thai sauce, ada tomato sauce, ada mayonis. Masa nak makan dengan mayonis lah. Sebab suka sangat mayonis. Hmm. Hmm. Tak terkata. Ha, mayo ni the best. <laughs> So, saya dah beli banyak jugalah popi air basah ni. Nampak macam sedap sebab masa dia tengah tengah beli tu, dia tengah rap. Tapi bila dah bawa balik, macam um, boleh makan. Masa sedap. Hmm. Hmm. Ini yang sama. Dah, sedapnya. Apa hanya sedapnya. Hmm. <laughs> Hmm. Nice. Alright. Dah boring pula dengan popia. Nampak ni. Hmm. Ingat yang ni main dish ke? Tak. Yang ni cuma side dish je. Masih side dish lagi ni. <laughs> so yang ni dia orang panggil Chicken pork. So dia ada inti ketam. Ada inti original. Itu ayam lah kan. Lepas tu ada inti kari. Nah, that one quite special. Tapi nampak empat-empat ni. Saya pun tak tahu mana satu perisa apa dah. Kita makan je. 
Hmm. Okay, ini ketam. Wow. Nah, ini kena cita soft. Hmm. Tak tertumbuk anak. Eh, boleh enjoy ni. Serius enjoy. Sedap. Ha. Yang goreng ni. Seorang pakcik. Dan. Dia nampak. Dia buat seorang-seorang je dia. Tapi kerja nak goreng benda ni. Sangat susah tau. Bila tengok dia kena tekan-tekan ayam tu. Dekat tepung. Lepas tu. Ha, goreng tu biasa lah. Dia tekan tu. Berapa kali ke ada dia tekan. Tu yang jadi padat macam ni tu. Tepung tu. Hmm, nampak? Tebal. Tapi tepung dia tak rasa kosong. Tepung dia rasa... Rasa dia. Hmm, tepung dia tak tak plan lah. Memang ada rasa. Rasanya mungkin... Ayam cukup rasa. Mungkin kot. <laughs> Hmm. First bila saya tengok benda ni Saya ingat dia Cheese stick Yang ada Cheese Dalam Dia selalu dengan tepung dia goreng Uh yang tu Kalau makan sekali Tarik cheese dia Huh tapi sayangnya bukan. Tak apalah. Kita pun ada ketam dalam ni. Hmm. Seronok pula makan ni. Hmm, telur puyuh ni. Dah masak pun. Makan gitu-gitu je. Sebab dia jual sekali dengan uh, main cam ni tadi. Dia tiga, lima ringgit. Murah lah. Hmm, okay. Kena buat yang ni dulu. Tumpah kulit. Telur puyuh ni kalau baik, jangan makan banyak sangat. Sebab kolesterol dia agak tinggi ya. Eh. Okay, dengar-dengar ya dek. Okay. Yang pula sebab sedap, makan satu bungkus berlipas banyak. Tak tahu berapa banyak tu. Ha. Tak apalah. Can we call this one as one bite egg? <laughs> Sebab ada one bite leaf kan. So kita ke call this one as one bite egg. Dah sikit. Tak cukup. Tak apa. Kita try satang lagi lah. Ini satang ni. Satang ikan. Dia ada dua jenis. Satang ikan dengan satang daging. Tapi satu lagi ni mahal lah. So, kita beli je lah. Satu ikan. Hmm. Saya teringat pula. First time dulu saya makan satu ikan ni. Bila saya gigit dia, dia ada cabai kat tengah-tengah. Tak sure lah yang ni ada ke tak. Tapi sejak-sejak itu kan. Saya jadi terjebak dengan satu ni. Bukan sebab cabai eh. Tapi sebab isi ikan dia. Alah, tak ada. Hmm, tapi isi ikan dia nampak menarik lah. Memang nampak menarik sikit. Masa sikit. Hmm, okay. Tapi kena cabai juga. Kena cabai sikit. Buat dekat tengah. Hmm. Ini baru sedap. Dia tambah dengan kepedasan. Dengan kemanisan daripada ikan tu. Isi ikan ni manis lah. Wee, wee, sekejap. Oh my god. Hmm. Okay, so. Kita dah try semua. Except one. Iaitu main karakter hari ni. Eh, kerabu Maggi. Kerabu Maggi ni always kegemaran saya. Sebab apa? Sebab dia masam dan sebab dia pedas. Masam-masam pedas-pedas. 
siapa-siapa yang duduk belah-belah utara ni memang bernasib lah nak kata sebab belah utara ni memang banyak kerabu Maggi, masakan Thailand yang masak pedas. Oh, cakap je Ailio pun dah turun lah. Okay, so masa kita beli kerabu Maggi dia cakap RM5. Lepas tu, bayar-bayar RM6 lebih. Pokoknya ada tambah. Tak apa-apa, kita tambah yang ni. Lepas tu, kita tambah pula kaki ayam. Eh, kaki ayam hilang. Lemak. Kaki ayam di mana? Hmm. Oh, ada, ada, ada. Ah, nampak tak? Seketul juga. Hmm. Kerabu kaki ayam. Hmm. Ya ke? Kerabu Maggi kaki ayam. Boleh kot. Okay. Okay. Hmm hmm hmm. Ah. Maggi tali memang cun. Maggi yang diguna ni, Maggi Thailand bukan Maggi Malaysia eh. Maggi Thailand dia punya texture mi dia memang best gila. Spring dan sangat-sangat chewy. Dia tak kembang. Ni dah letak agak lama sebenarnya. So at last makan kan takut kembang. Tapi dia tak kembang. Still okay, still chewy. Hmm. Oh mak, miss. Hmm. And then, dia ada letak benda ni. Macam lebih kurang fish ball. Yang ni ketam punya lah. So, di situ dia ada banyak pilihan. Dia ada fish ball, ada ketam, ada macam-macam, uh, macam-macam processed food lah. Tapi basically saya dah pilih yang ni, fungus ni dengan kaki ayam sebab favourite. So, kalau makan tai panas-panas lagi best. Makin kaki ayam Dia dah masuk dalam mulut Tak sempat nak merasa Pau pagi sikit Enjoy, enjoy. Hmm. Jadi saya ada cakap tadi, Paiti ni, saya pernah makan dekat The Chicken Rice Shop. Paiti situ dia ada pedas sikit. Saya rasa mungkin dia letak sos cili. Tapi yang ni dia memang tak pedas. Dia manis. Sebab sos dia manis. Dan sayur-sayur, sayur-sayur dia pun juga sangat crunchy. Hmm. Dia punya cawan pun putih je Fair and lovely uh, Ikutkan yang ingatan tu Dia macam ada brown sikit Dia dah goreng agak-agak Brown lah Tapi yang ni just nice Hmm Hmm <laughs> Sambal sikit ni Man come Hmm. Saya dengar orang cakap Daun sirih Bukan yang ni eh, ni daun kaduk Daun sirih dia lebih kurang bentuk yang ni juga ha, Tapi dia rasa pedas Itu orang cakap lah, bukan saya lah Saya tak pernah makan daun sirih lagi lah Tapi daun kaduk ni 
Dia tak pedas Dan sesuai Untuk makan macam ni je Macam ulam Hari ni memang macam-macam Masa dalam mulut dah <laughs> So not good hmm. Another Kopi yang basah Hmm. Untuk rap malam ni kita makan satu lagi uh, Mi yang kam ni So, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notification untuk kita punya video yang seterusnya. Okay, jangan lupa juga komen kat bawah kalau dah pernah makan miangkam. Ah, miangkam ni. Ni memang rare. Ni first time saya makan tau. Sedap. Hmm, dengan piety juga. So, komen lah dekat mana pasal malam, ada mana yang ada rare lagi, kita pergi. Kita try cari makanan yang rare. Oh, lupa. Satu. Cabai. <laughs> Mainkam ni makanan Thailand. So, boleh jumpa dekat padang besar yang area-area danok pun boleh jumpa. Kalau nak rasa, boleh pergi dekat padang besar ataupun danok. Tak mahal. Murah je. Itu saja untuk video kita pada kali ini. Ha, kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.